que que tacar bomba aqui, tá querendo comer farinha para sobreviver, pode ser aceito. O Brasil já tinha feito uma proposta no Conselho da ONU de cessar fogo, proposta essa que teve ampla aceitação, mas os Estados é, Unidos, Estados Unidos têm poder aceitou. de veto é. e vetou. Diz que agora é, reconsidera e que faz uma nova articulação para aumentar a pressão para o que o Estado de Israel vem fazer. Ontem, inclusive, houve uma coisa bárbara, o vídeo assim é horroroso, quem não viu, veja para entender a gravidade do que está acontecendo, pessoas que estavam ali para ajuda humanitária, fome total, indo atrás de farinha, de alimento básico, e eles foram atingidos, mulheres e crianças morreram. Pessoas 100, 112 que estavam... 112 pessoas. Em ajuda humanitária, é esse o nível de, de, de crueldade. Mas tem duas versões aí também, né? Tudo tem é. duas versões desde o início dessa guerra. Não sei porque o que é eu acho que também. É, é natural que eles façam uma disputa de versão de sobre o que narrativa. vem acontecendo, porque é, é de um nível de gravidade tão grande é. que precisam dar uma rompagem mais humanitária, precisam seguir justificando que seria uma perseguição ou uma reação ao que fez o Hamas para não explicar para a sociedade mundial o genocídio que vem acontecendo, inclusive com crianças. Alguns dados indicam 13 mil, outros indicam 17 mil crianças assassinadas nesse processo. Nenhuma delas, evidentemente, é do Hamas. Nenhuma daquelas pessoas que estavam ali morrendo de fome, querendo ajuda humanitária, era do Hamas. E é por isso que eu considero muito importante o que o Lula fez. É, não é verdade que tenha gerado uma indisposição diplomática no mundo. Não, Ao contrário, é? agora é, endureceu o discurso internacional numa pressão pelo cessar-fogo é, na faixa de Gaza. Mas eu entendo que algumas pessoas é, não considerem adequado fazer uma comparação é, com eu, o Holocausto. É, porque ele é visto, é, o Holocausto, pela sociedade mundial e com razão, como algo único. repudiado, e, único, é. e que toda a sociedade mundial é, aprendeu a lição, de algum modo, de que são horrores que não podem se repetir. Mas eu acho que é justamente por isso que a comparação teve um efeito tão importante. Porque, por que, que os horrores contra os palestinos? 